வெப்டுண்டுலுக்கு அனுவார் இது மக்களுக்கான விழிப்புணர் தளம் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்து போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன தான் கிராமங்களுக்கு எம்பி எம்எல்ஏ சிஎம் பிஎம் போன்றவங்கள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எளிதில் அணுகக்கூடிய நபர்கள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் இந்த உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் ஆனது நடந்திருக்கு இவங்களுடைய பதவிக்காலம் அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறோட முடிவடைஞ்சிருக்கு இந்த நேரத்தில் அடுத்த பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக அக்டோபர் பதினேழு மற்றும் பத்தொன்பது இரண்டு கட்டங்களாக வந்து தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபரில் எலெக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இன்றைக்கி அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதே வரப்போது இந்த மூணு வருஷமும் வந்து எலெக்ஷன் நடக்காமல் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் என்னென்ன ரீசனால் இந்த எலெக்ஷன் வந்து போஸ்ட்பான் ஆயிருக்கு யார் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உள்ளாட்சி பதவிகளில் இடஒதுக்கீடை வந்து முறையாக பின்பற்றலை அப்படின்ட்டு திமுக சார்பாக வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க அதை தொடர்ந்து அக்டோபர் நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து ரத்து செஞ்சு உயர்நீதிமன்றம் வந்து உத்தரவிட்டுருக்காங்க அதே நேரத்தில் புதிதாக அறிவிப்பானையை வெளியிட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள்ள தேர்தலை வந்து நடத்த உத்தரவிடுறாங்க பட் இருந்தால் என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீதிமன்ற தடைய உத்தரவை எதிர்த்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக வந்து மேல்முறையீடு செய்கிறாங்க இது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க சொல்லி என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய பதவிக்காலம் வந்து அதாவது முன்னாள் பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகளோட பதவிக்காலம் வந்து முடிவுக்கு வருது இப்போ வந்து அவங்களோட பதவிக்காலம் எம்டியாக இருக்குது இப்போ அந்த இடத்த பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை நிர்வாகிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிறப்பு அதிகாரிகளை ஆறு மாதத்துக்கு நியமனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி நியமனம் நியமன ஆணையை வந்து வெளியிடுறாங்க இது ஆறு மாதம் போகுது ஆறு மாதம் கழிச்சும் கூட உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் நடக்காமல் இருக்குது சிறப்பு அதிகாரிகளோட பதவிக்காலத்தை வந்து நீட்டிக்கணும் அப்படின்னு திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணி நீட்டிக்கிறாங்க எந்த நேரத்தில் ஆப்போசிட் பார்ட்டி சார்பாக வந்து இதை வந்து நீட்டிக்கக்கூடாது விரைவில் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் எலெக்ஷன் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செப்டம்பர் நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கரெக்டாக ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து நவம்பர் பதினேழுக்குள்ளே நடத்த உயர்நீதிமன்றம் வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வந்து உத்தரவிடுறாங்க கூடவே செப்டம்பர் பதினெட்டுக்குள்ள அறிவிப்பானையை வந்து வெளியிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நவம்பர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ளே நடத்தணும் அதே நேரத்தில் செப்டம்பர் பதினெட்டுக்குள்ளே நடத்துன்ற நடத்துகிறாங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க அன்ற அறிவிப்பானையை வந்து வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் செப்டம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த சிக்கல் இருப்பதாக வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து தகவல் சொல்கிறாங்க அக்டோபர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை வந்து தொடுக்குறாங்க அதாவது இவங்க வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வந்து நடத்தணும்னு சொல்கிறாங்க மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து சிக்கல் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பாக வந்து அக்டோபர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இவங்க வந்து அவமதிப்பு வழக்கை வந்து தொடர்றாங்க இப்படி போயிட்டே இருக்குது கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டே வந்துடுச்சு ஆகஸ்ட் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வழக்கு விசாரணையில் ஆகஸ்ட் முப்பதுக்கு பின்னரே வந்து தேர்தல் நடத்துவது குறித்து வந்து முடிவு எடுக்கப்படும் அப்படின்ட்டு மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த நேரத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதியை வந்து நீதிமன்றமே அறிவிக்க கோரி வந்து திமுக சார்பாக வந்து வழக்கு தொடர்றாங்க அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உள்ளாட்சி தேர்தலோட தேதியை வந்து நம்ம மாநில தேர்தல் ஆணையம் பண்ணாத டிலே பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதாவது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கிட்ட நீங்களே வந்து டேட்டை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது இந்த வருஷம் என்ன நடக்குன்னா மே முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் அப்படின்ட்டு மாநில தேர்தல் ஆணையம் தானாக முன் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க மே நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாக்காளர் பட்டியலை சரிபார்க்க வேண்டியுள்ளதால் உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே தமிழக அரசு சார்பாக வந்து பிரமாண பத்திரமே வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க மே பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பது உள்ளிட்ட வழிமுறைகள் குறித்து அரசிதழ் வந்து வெளியிடுறாங்க இது மாதிரியான கேஸ் ஸ்டடி வந்து போயிட்டுருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்டோபர் முப்பது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளாட்சி
முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் இருக்காங்க முப்பத்தி ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் இருக்காங்க ஆக வார்டு மெம்பர்கள் உட்பட பார்க்க சொல்ல ஒரு லட்சத்தி நானூற்றி ஐம்பது உறுப்பினரோட பதவி இடங்கள் வந்து காலியாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இதுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு மாநகராட்சி நூற்றி இருபத்தி நாலு நகராட்சி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு பேரூராட்சி அறுநூற்றி அறுபத்தி நாலு தலைவருக்கான பதவிகளும் அப்படின்ட்டு பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் வந்து ஊரக உள்ளாட்சி மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அப்படின்ட்டு ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து இவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் இருக்காங்க இவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த பணி சுமையும் இப்போ யார் மேலே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல சிறப்பு அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நபர்கள் மேலே தான் இருக்குது யார் அந்த சிறப்பு அதிகாரி எப்படி என்ன ப்ராசஸ் அவங்கள்து அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பிடி ஆஃபீஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சில பிடி ஆஃபீஸில் வந்து எட்டு கிராம பஞ்சாயத்துகள் இருக்கும் ஒரு சில பிடி ஆஃபீஸில் பதிமூணு கிராம பஞ்சாயத்துகள் ஒரு சில இதில் நாற்பது கிராம பஞ்சாயத்துகள் உள்ளடக்கி இருக்கும் இப்போ அந்த ஒரு நபர் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நாற்பது கிராமங்களுக்கும் சரியான முறையில் திட்டங்கள் போய் சேரும் இப்போ அந்த ஒரு நபர் சரியில்லை அப்படின்னா அந்த நாற்பது கிராம மக்களும் வந்து அவதி ப அவதிக்குள்ளாகி தான் இருப்பாங்க ஆகையால் நம்ம கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா இனி வரும் காலங்கள்லேயும் கூட இது மாதிரியான ரீசன் சொல்லிட்டு நம்ம பஞ்சாயத்து தேர்தலை வந்து தள்ளி போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வர அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி நடைபெற கிராம சபை கூட்டத்தில் எல்லா கிராம மக்களும் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து விரைந்து நடத்தணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தை வந்து கிராம சபை வாயிலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிராம சபையோட தீர்மானமானது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இதை பற்றி பேச முடியாது அப்புறம் தான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க திருப்பும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்க போஸ்ட்பான் பண்ணி போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடென்ஸ் வச்சு கிராம மக்கள் வந்து இந்த உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து நீதிமன்றம் வாயிலாக கொண்டு செல்கிறதுக்காக ஒரு சில முயற்சிகள் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆகையால் நீங்கள் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த காலகட்டங்களில் இந்த மூணு வருஷம் பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் நடக்காததுனால குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு வந்து இந்த கிராம சபை பற்றியான விழிப்புணர்வு வந்து பெரிதளவில் கொண்டு போய் சேர்த்து பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் என்ற ஒரு முறையை வந்து ரொம்ப நல்ல அளவிலேயே வந்து கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இதை தொடர்ந்து அடுத்த பதிவில் இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில பார்ட்டிஸ் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து கூட்டணி வைப்போம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வின் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் கணிப்பு வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் பட் உள்ளாட்சி தேர்தல் ஆனது பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுயமாக அங்கீகரிக்கப்படுற ஒரு விஷயம் தான் இது வந்து எந்த கட்சி சார்பற்றும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இதை நம்மளுடைய மாயை அறியாமையினால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கட்சி தான் ஜெயிக்கும் அந்த கட்சி தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க என்ன தான் நம்ம ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எம்எல்ஏ எம்பி எலெக்ஷனில் நம்ம எதிர்பார்த்தாலும் அது நடக்கலனாலும் கூட எளிதாக நம்ம மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குற தளமாக வந்து இந்த உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதோடய பவர்ஸ் என்ன அதோடய அத்தாரிட்டிஸ் என்ன எப்படி நம்ம கேண்டிடேட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம கேண்டிடேட்டை வந்து இவங்க நல்ல கேண்டிடேட்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோடு உங்களை அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி